欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。现在，三十一岁杨紫成为姐姐她故事，杨紫主演的古偶剧《长相思》大结局了。这部改编自童华小说的电视剧，可谓在万千书迷的期待中开播，短短数日热度急破三万三千，未出意料的成为这个暑期档的最大爆款。杨紫因此剧演技再度获赞，一向望男主的她也被戏称为“一拖三”的捧红了张晚意、邓卫、谭健次，当然也有不买账的观众嘲笑杨紫颜值差、哭戏五官乱飞，总是走不出古偶。面对种种非议，杨紫接受《人民文娱》采访时回答的倒是不卑不亢、从容得体，一句“表演比好看重要”。表露了自己的职业追求，也显出了对自身表演能力的自信。对外界评价来者不拒、荣辱不惊的心态，也足见其摸爬滚打娱乐圈二十几载的风霜与阅历。杨紫曾用三个词来形容《长相思》：小妖这个角色的精神内核、痛苦、救赎、自由自在。这三个词也正贯穿了杨紫自己几经沉浮的演艺之路。这世间。有痛苦，才给了救赎一个出现的机会。尽管不是所有的痛苦都必然导向救赎，这之间需要点悟性，也需要点勇气与毅力。所幸，今天的杨子也和小妖一样，算是从痛苦中得到了救赎，并得了自在。今年，杨子三十一岁，一切似乎来得刚刚好。他从流量小花正式迈入姐姐之列。今天就来聊聊杨子成为姐姐的涅槃之路。讲真，杨子并非天降紫微星，她只是个生于一九九二年的普普通通的北京丫头。一如杨子上《星空演讲》时的题目《平凡女孩的新演员之道》，很多人是从国民爆款剧《家有儿女》知道童星杨子的，觉得她运气怎么那么好？是不是家里有什么特殊的人脉与关系？却不知杨子其实也是从群演入行的。在《家有儿女》之前，她已经在演艺圈摸爬滚打好几年了。因为喜欢《还珠格格》，杨子在五岁时立志逐梦演艺圈，追梦路上也是趟过了各种沟沟坎坎。他爸爸带着他，拿着厚厚一叠资料跑各种剧组寻找机会，有时候这叠资料会被人翻一翻。更多时候，那叠资料连被翻的机会都没有，直接就被扔进了垃圾桶。杨子当群演的第一部电影叫《春天的狂想》，爸爸带着他和众多群也们在冬日的电器城里拍了一整天。虽然影片上映后没几个人能在片中找到他，但他成为了杨子当演员的起点。一开始，杨子在一些影视剧中跑龙套，也拍拍广告。再大一点，他会接到戏份多点的角色了。二零零二年，杨子在热播剧《少年康熙》中饰演童年的冰月格格。有一场戏是小冰月淋着雨跪在宫门口，几台洒水车对着喷，一拍就是三小时。杨子的妈妈心疼的直掉眼泪，我当时穿着羽绒服都冷，她就穿一个单衣。当时教完以后，她就完全动不了了。站那就僵了，我躲后边直哭，不敢看，因为太心疼女儿。妈妈一度都不想让杨子再拍戏了，但她熬不过杨子，因为杨子说自己是真心喜欢表演，也不怕吃苦。在表演上，杨子却有天赋。八岁那年，她就凭借《女生日记》提名了第一十二届中国电影铜牛奖优秀儿童演员奖，有天赋。还能忍常人之不能忍，有了几年艺龄的杨子，在一十一岁那年，迎来了那个让他火遍全国的《家有儿女》。他原本是去客串主角刘星的同学，却没想到导演林丛见他有灵气，决定让他演下雪。他也因为这个角色成了国民闺女。机会总是留给有实力抓住机会的人，无论是导演林丛，还是演下雪母亲的宋丹丹。工作态度和要求都极其严格，而且为了戏更好，时常会在现场改剧本。
，杨子就必须现场重新背台词，压力很大。那时的杨子总怕自己表现不好被换角，经常偷偷躲着人群掉眼泪。当然，压力也变成了杨子成长的动力。杨子小小年纪就学会了偷师，他不仅攻下了台词关。还摸到了宋丹丹的表演节奏，难得的是，他还像是继承到了宋丹丹的幽默与临场发挥能力。素来高标准、严要求的宋丹丹，在采访中对小杨子不吝赞美，非常聪明，非常要强，非常自尊，而且非常有天分的一个孩子。很多小孩演完几个戏后，就像个小戏游子了，容易落很多毛病。但他演戏还依然很淳朴，非常真实。他是个将来能成大器的孩子。家有儿女的巨大成功鼓舞了杨子，而他觉得收获最大的是，从宋丹丹身上他学习到了什么叫演员，当一个好演员应该是怎么样的。然而，待杨子长大后决定报考中戏和北电的本科时，这个曾经备受宋丹丹赞誉的小孩。却遭到了来自妈妈的当头一棒。闺女，你这长相以后当不了演员，因为你不够漂亮。宋丹丹对杨子的劝阻看似残酷，却也是来自她对当时演艺环境的敏锐观察。正如杨子自己在《星空演讲》中说的，她年少成名后，其实一直是个落寞的童星。从十五六岁开始，一直到她读大三期间，她基本处于几乎无戏可演的状态。他和同学天天跑组去见导演去被选择，但却总是被拒绝。他不得已接过一些烂戏，也上过一些奇怪的节目。那段时间，他非常痛苦，每天不知道该干什么。曾经有半年时间，他甚至接不到任何戏，不得已去演了一部他其实非常不想演的戏，为了证明自己还是一个演员。那种担心无戏可拍的恐惧感，深深印入了杨子心中。他痛苦、自卑，人也变得很敏感。直到他遇到了邱莹莹，是《欢乐颂》中的小蚯蚓邱莹莹，让杨子重新回到大众视线中。说到邱莹莹，得先说《战长沙》，因为没有《战长沙》，就没有后来杨子版的邱莹莹。开拍于2012年11月的《战长沙》，导演是孔生，他那会还没有因为《父母爱情》《琅琊榜》而爆红，结果临开拍了，女主演临阵掉链子不演了，这才让22岁的杨子有了替补上场的机会。搭档了彼时还没有因为《花千骨》而爆红的霍建华，面对这个来之不易的机会，杨子倾心尽力。演出了一个少女经战火洗礼、淬炼逐渐成长的清晰脉络。搭档霍建华因为这次合作，称赞杨子是九零后女演员的代表。导演孔生也因为这次合作，对杨子留下了好印象。二零一五年，孔生开拍《欢乐颂》，找到杨子。杨子原本心仪曲小潇这个角色，却不得已接下了人设最不讨喜的小蚯蚓蚯蚓蚓。导演当时对他提的角色塑造要求是：你只需要演出这个人物的拎不清和蠢就可以了。但杨子很痛苦，没法演一个自己完全找不到心理认同感的角色。于是他在表演中想了很多办法，让这个人物更可爱一点，比如设计了一些搞笑的台词和小动作。最后，这个角色被呈现的活灵活现，异常出彩。最后，杨子凭借这个最不讨喜、自己原先并不看好的角色，获得了第二十九届金鹰奖最受观众喜爱的女演员奖提名。如果说戏品、演技为杨子赢得了日后与孔生继续合作的机会，那么能妥协、敢挑战、肯用心，让杨子把一个戏份排在四番、五番的不讨喜女配演出了可爱以及破圈的讨论度。杨子在演讲中说：“邱莹莹之外，另一个改变她命运的角色是《青云志》里的女二号陆雪琪。该剧女一世已经凭借《花千骨》而爆红的赵丽颖，这是杨子第一次出演仙侠剧，她第一次吊威亚。”
，第一次见识到仙侠剧怎么拍。为了演好这个冰雪美人，他收工后再不吃任何东西，每天跑步一小时，日日勤奋练剑学习，内心却非常喜悦。拍摄打戏，他基本不用替身，都是自己完成，留下了敬业的美名。正是因为演青云志给导演朱瑞斌留下了好印象，他有机会出演了朱导接下来的《香蜜沉沉烬如霜》。这部二零一八年的现象级爆款剧，让杨紫一举成为顶流小花。对于接演仙侠剧，并且靠仙侠剧走红，杨紫倒是没有一点心理包袱。在他看来，没有戏拍和谈梦想，有了流量。意味着受到了更多人的认可，自己才能有主动选择的机会。二零一九年，杨紫和李现主演的《亲爱的》，热爱的成为爆款剧，杨紫被评价为最旺男主的女星。成为流量之后，杨紫的演艺生涯当然发生了很大的变化，但她坦言，唯有一点没有变，也不敢变，那就是对表演的敬畏之心。他一直记得在北京电影学院读书时，老师对同学们的期许：“你们是艺术家。”“是的，只有你拿自己当艺术家，你才会努力去成为艺术家。”他说：“信念的力量很强大。”杨子的敬业是圈中出名的，他有扎实的台词基本功。他曾自信的讲过，自己的习惯就是在拍戏前把台词印在脑子里。然后张嘴就能说出来，所以在很多流量都是对口型说台词时，他是真在讲台词，而且每部剧都坚持用原声台词。这些年，虽然杨紫并非每部戏都好都红，甚至也不乏一些翻车剧作，你也会看到一些黑粉曾经不遗余力的攻击杨紫，但是你很少听到业界对杨紫有负面差评。其实。一个导演愿意和一个不那么红的女演员持续合作，就是对这个女演员最大的肯定了。这意味着认可她的戏品，也意味着认可她的人品。和她合作过的很多导演、演员、剧组人员都对她称赞有加。例如，《战长沙》《欢乐颂》导演孔生说她戏好，《大秧歌》导演郭靖宇说杨紫有实力又有流量。演员于和伟夸杨子用功、有礼貌、重感情，倪萍夸她有魅力等等。在观看杨子过往的活动视频时，会发现她经常会把 C 位让位于他人，即使自己只能露出一角，也会明媚的微笑。虽是顶流，但她一直心有谦卑。在娱乐圈这种名利场，她也用真心交到很多朋友，还会主动为朋友介绍资源。很受大家喜爱。曾经淋过雨的他，也总想为别人撑伞。参演过《长歌行》的演员刘宇宁就说：“曾经有一个艺人仅一面之缘，不太熟悉，却主动为他推荐角色。这个人就是杨子。曾经，杨子被选中出演电影《左耳》，就在他以为稳了，等着上戏时，却发现最后片方换了马思纯出演。”他在一次被选择被淘汰了，可虽然有过这样的过节，但后来当马思纯患抑郁症时，他却能毫无心结的去心疼理解马思纯，主动给予了许多关怀。马思纯后来深情的回忆说，当时他感受到了杨子很多的爱，感受到了他的重情重义，让他非常温暖和感动。杨子待人处事。颇有点像他出演的那些仙侠剧角色，有着侠女的仗义感。曾经，在一次综艺节目的录制中，有一辆运载树枝的车突然从演员们身边路过，树枝险些扫到好几个人的脸，只有杨子不顾自己先去护了何炅的头。看到一些小演员被家长带过来当群演，他也会想起自己当年。有空时就会和这些孩子们一起照相，带他们玩。在拍摄《香蜜沉沉烬如霜》时，他还经常自掏腰包给群演们买食物。你看，一个出身平凡的女孩，从群演做起，在演绎这条艰辛的路上行走二十余载，最终幸存。
，并且还开拓出了一片天地与气象，一定是有原因的。曾经的杨子，自卑敏感玻璃心，总觉得自己不够漂亮，身材也不行，还总是在意外界评价，尤其是负面评价，总想着去为自己辩解。可如今的杨子，不再自卑，不再自我怀疑。他开始真正接纳自己，也希望粉丝是因为自己真实的样子而喜欢自己，而不是因为那些并不属于他的虚假东西而喜欢他。他说：“人不要总想着取悦谁，只能做好自己。该喜欢你的人会照样喜欢你，不喜欢你的人，你怎么样他都不会喜欢你。不要觉得自己渺小卑微，毕竟这个世界上只有一个你。”说到底，是拿得出手的作品和超高的人气，给了杨子自信的底气。曾攀上过云端，也从云端跌落。杨子一次次在痛苦中挣扎求生，并通过努力实现了自我救赎，成为了耀眼的姐姐。你喜欢杨子吗？看了热剧《长相思》吗？欢迎留言交流，谈谈你对杨子的印象。也欢迎说说《长相思》里的四对 CP， 你站哪队呢？